இது அந்த ரெண்டு ஏக்கரில் இது ஒரு பகுதி இது இதில் பார்த்திங்கன்னா அசோலை எப்படி பரவி இருக்குன்றது நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் முதல் பதிவு அந்த கழனிலேருந்து பேசினேன் இந்த கழனிலேருந்து பேசினேன் ஸோ இந்த கழனி இதில் பார்த்திங்கன்னா அசோலை வந்து வயல் முழுக்க பரவி இருக்கு கிட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா கூட தெரியும் நல்லா ஸோ இது மாதிரி இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது இப்போ இது ஒரு முறை மெதிச்சு விட்டால் போதும் இது வந்து மண்ணுக்கு பயோமாஸ் மண்ணில் வந்து அவ்வளவும் இது உரமாக மாறிடும் இப்போ இது மாதிரி இருக்கும்போது களைச்செடி எப்படி வரும் வராது உள்ளே வந்து களைச்செடி வர வாய்ப்பு கிடையாது அதே சமயத்தில் நீரை வந்து பிடிச்சி நீராவியாகத தடுக்கும் அது எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் இதை எடுத்து அப்படியே கூட வெளியே நம்ம வந்து மற்ற வயலுக்கும் போடலாம் இதை வந்து மாட்டுக்கு தீவனமாக கொடுக்கலாம் மாடு ஆடு கால்நடைங்களுக்கு கோழி எல்லாத்துக்கும் தீவனமாக கூட நம்ம இதை கொடுக்கலாம் காய் கொஞ்சம் லேசாக தண்ணியில் அலசிட்டு காய் வச்சு கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி போகிற இடத்துல வச்சு விட்டோம் அப்படியே வயல் முழுக்க பரவிடும் அது ஸோ இதில் அசோலா பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் ஸ்டிம்லிக்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு நெட்சர் போடைய ஸ்டிம்லிக்ஸு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அசோலாவோட வளர்ச்சி இங்கே தெரியுது அந்த இடத்துல அந்த அப்படியே இங்கே வந்து இந்த வயல் முழுக்க இருக்கு காற்று அடிக்கலாம் எல்லாமே பரவி இருக்கும் காற்று அடிக்கும் போது எல்லாம் ஒன்றா வந்து சேர்ந்துடுது வேறு வளர்ச்சி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு இதை வந்து எடுத்து பிரித்து விட்டால் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி தண்ணி போகிற இடத்துல வச்சு விட்டால் அது பாட்டு போயிடும் ஸோ அதோட வளர்ச்சி நல்லா வளர்ந்துருக்கு இதில் அத்தனையும் இது வந்து தழை சத்தாக மாறிடும் ஒரு முறை இந்த அசோலாவை போட்டால் போதும் நம்ம கலைக்கொல்லி வந்து பயன்படுத்தாமல் இருக்க இருந்தோம்னா தொடர்ச்சியாக அது வந்து வந்துடும் நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள் முழுக்கவே இருக்கு இந்த நிலமும் அந்த வரப்பு அந்த ஒரு பக்கத்தில் வரப்பு இருக்கு இது ரெண்டு ஏக்கர் உங்களுக்கு தெரியும் தலைக்கொல்லி போட்டால் இந்த அளவுக்கு வந்து அசோலாக வளராது பாருங்கள் எத்தனை உள்ள தொலைவு இருக்குது பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இந்த பச்சை கலர் ஸோ அனைவரும் வந்து இன்றைக்கி வந்து விவசாயிகள் வந்து கலைக்கொல்லி பயன்படுத்தாமல் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஒரு மாற்றாக வந்து இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அசோலாக பயன்படுத்தலாம் நடவு செஞ்ச பத்தாவது நாளில் நடவு செஞ்ச பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூறு கிலோ அளவு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ போட முடியலனாலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐம்பது கிலோவாவது ஒரு ஏக்கராக்கு நடவு செஞ்ச பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே போட்டு விடும் பொழுது அப்படி தூவி விட்டுடலாம் இந்த விதைகளை வாங்கி தூவி விட்டுடலாம் அது தண்ணிலேயே வளர்ந்துடும் வளர்ந்து நம்ம முதல் களை எடுக்கும்போது அதை மிதிச்சு விட்டுடலாம் இல்லை களை எடுத்துகிட்டும் போடலாம் கை களை எடுக்கிறவங்க களை எடுத்துகிட்டும் போடலாம் இல்லை முதல்லையே போட்டு விட்டுட்டு இப்போ பத்து நாள் கழித்து களை எடுக்கலாம் இல்லை மண்ணுக்கு இல்லை பூ அது போயிட்டாலும் திரும்பி மேலே வந்துடும் அது ஸோ இவ்வளோ முழுக்க இருக்க சோலாக இருக்குது இந்த பெரிய பதிவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பெரிய நோன்றதுக்காக தான் நான் இந்த பெரிய பதிவாக போடுறது நம்ம ஊரில் இது நிறைய பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறாங்க சில கழனிகளில் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாக அசோலா வந்திருக்கு ஆனால் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு இருக்காது இதெல்லாம் பாருங்கள் பழுப்பு நிறமாக மாறிடுச்சு அசோலா சேர்ந்துருது நடுவில் இருக்கிறதுலாம் அப்படி வந்து சேர்ந்துருது அது நம்ம இயற்கை ஒன்றும் பண்ண முடியாது தயவு செஞ்சு விவசாய பெருமக்கள் வந்து அசோலாவை பயன்படுத்தீங்கன்னா அவங்க வயலில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கால்நடைக்கு தீவனமாகவும் கொடுக்கலாம் இது எடுக்க எடுக்க வந்துக்கிட்டே இருக்கோங்க இதோட வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்துட்டே இருக்கும் நம்ம எடுத்துடணும்ண்ணா எடுக்கலைன்னா இது மாதிரி மொத்தமாக வந்து சேர்ந்துடும் 
அதனால் ஸோ காலில் ஆடு மாடு வச்சுருக்காங்க ஒரு மாடு வச்சுட்ருக்கும்போது இதுலேருந்து ரெண்டு கிலோ எடுத்து கொடுக்கலாம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிலோ கொடுக்கலாம் நல்ல புரதம் இருக்குது இல்லை ஸோ கடலில் பின்னாக்கு வாங்க முடியல இன்றைக்கி வேலை அதிகமாக இருக்குன்றவங்க இது நல்ல தண்ணியில் அலசிட்டு முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து பழகிங்கன்னா மாடு சாப்பிடும் ஆடுக்கெலாம் ஒரு கிலோ அளவு வைக்கலாம் கோழிக்கு வந்து அப்படியே பச்சையாகவே கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா தீவனத்தில் கலந்து கொடுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அசோலா வந்து முழுமையாக இங்கே வந்து அடை சேர்ந்துருச்சு காற்றுக்கு வந்து இங்கே நடவு சரியாக நடாமல் இருக்காங்க அதனால் இங்கே பயிர் வளரலை அசோலா குட்ட மாதிரியே இருக்கு பார்க்குறதுக்கு இதெல்லாம் ரசாயனம் பண்ணுறாங்க பக்கத்தில் வந்து ரசாயனம் பண்ணுறது தான் எல்லாமே வந்து ரசாயன உரம் போட்டு பண்ணுறாங்க ஆனால் இது அசோலா கிடையாது அசோலா மாதிரி இருக்க வேறு ஒரு தாவரம் அது இது அசோலா இதை எடுத்து போட சொல்லணும் அப்புறமா இந்த பக்கம்லாம் இருக்குது பார்க்கும்போது இருக்குது நடுவுலையும் இருக்குது அசோலா இல்லாமல் இல்லை காற்றுக்கு வந்து என்ன ஒன்றா சேர்ந்துருது இது இவ்வளோ நேரம் வந்து பார்த்ததுக்கு விவசாயம் பெரும் மக்களையும் நன்றி